这家运营商跟我们合作多年，老板万总，那是外籍华人，安全上应该不会有问题。我也找人查了一下万总，确实没问题。你查了。那不结了吗？可我还是觉得心里不踏实。哪儿不踏实啊？问你个问题。问。全球那么多成熟的安防系统，你为什么还要继续研发？万物互联的意义是人人共享，人人共享的前提是数据安全。这就是你痴迷于大数据 CT 检测系统和动态安防系统的原因。MC 中国已经拿下了云龙一号在中国和亚太地区的运营权，用不了多久，他们就会在江南和其他城市的建设中遍地开花。以我们的体量，和 MC HB 竞争根本没有生存空间。可是有了它就不一样了，不管云龙在哪儿落地生根，我们的产品都可以如影随形。你想逼他们跟我们合作？可以不合作呀、啊，除非他们把产品做得天衣无缝，否则我让他们体无完肤。你要做云龙的颠覆者，是捍卫者，我无心与人为敌。我信你一次，打款。The customer raised a safety issue. Ah, why am I just now hearing about it? Because of an academic paper by him. Oh, Lua, he's going suicidal on me. Another blatant threat. He's like an ant picking a fight with an elephant. Is you buying equipment in in silicon right now? Yes. So I guess we'll see which. Uh, Which Lua prefers, Shuri or himself? Sir, do you want a chance to come here? Yeah. Okay. Invitation to the Young Scientist Forum of World Internet Conference. Wh what? I want the three swordsmen to join hand. Uh, the the uh, tickets have been emailed to all three of you. Is this real? Yes, it's real. Now you tell Lua that knows what you're dreaming, and I want to help you pursue that dream. Thank you, thank you, Chairman. Also tell him that uh, change is growth, so uh, we can still work together. Great, I'll tell him. Good.朋友们，我们的研发设备就要到了。我宣布，大数据CT检测预警修复系统研发项目正式启动。听到了，我们老大终于等到了一天了。对，这项目要再不开，我们老大就憋疯了。接下来我要给大家介绍一位新同事。热烈欢迎一下啊！那个，同学们大家好，呃，我叫丁瑶，能和大家一起在渊神的带领下攻坚克难搞事情，我非常荣幸，请多关照，请多关照。小黄，你问一下人力资源部，怎么把他招进来的？呃，这事儿大家都知道呀。是罗总亲自招进来的 ，A 三级级别还不低呢，就比我和大头低一级，硕士入门级别。下来。什么情况？不知道呀就算我求求你了，你让你爹一个人上火就行了，你别让我整个公司都跟着你上火，行吗？我让谁上火了？我又不是冲着你来的，我找着自己想追随的人了，我来了，我不行吗？不行，必须走人
，我是凭我自己本事，按照你们公司正常流程我进来的。让我走，你给我个理由。理由？我公司不能等着你害人。我，我害谁了？我倒觉得你把我给害了呢。你从小到大也不怎么管我，你让我自生自灭得了。怎么跟你爹说话呢？回你工会去。丁叔，我觉得这事儿你不对。我儿子，我了解。你让他进来，你指不定给你添多大祸。这人是我招的，出了事我负责。你负责，你出事谁负责呀？你把他找进来，你你说你这不是胡闹吗？这小子有潜力，历练几年，兴许能扛大梁呢。哎，那也不能进来就给 A 三。你让人其他人知道了。怎么看我们？哎，怎么看怎么看？科技公司凭本事吃饭，我也打算让他做我助理呢。你让一个黑客做你的安防项目，你疯了吗？哎呀，丁叔，我就喜欢这孩子身上那股不服输、爱较劲的性格。哎，这事就这么定了，我忙去了。丫头，想的怎么样？想什么呀？你妈的建议，去报考公务员。我才不要做店小二呢。那咱们就找一家上市公司，不跟罗成玉他们玩了。老七同志，咱俩怎么说的？你走你的路，我做我的梦，我们井水不犯河水，好不好？就怕某些人，哎，惦记着旭日，惦记着罗成宇，谁惦记他了？口是心非。你笑话我是不是？不敢。毛旭同志，您身为我市著名的店小二。每天日理万机，你就好好的给人家上菜去，你就别在这操心我的事儿了，行不行？哼哼，想回旭日就回去吧。我听人说某些人情商有点低，万一人家不给你台阶下，你这老端着，是很累的。我还忙着呢，你让我回去我就回去、啊。爸，我走了。哎，晚上还回不回来吃饭啊？啊，不回来，别等我了。臭丫头。有没有人想我呀，三姐，你可算是回来了。欢迎简单小老子，回队。三姐，你不在的时候，我们可苦了呢。老大什么事儿都让我们做。是啊，三姐，你可得请咖啡啊。今天所有人的咖啡我请客。好，谢谢三姐。哎呦，这么大方啊！我说怎么样，走不了吧？哎，我们是不是见过呀？啊，你不记得我了？谁呀？就那天我那头，哎。哦，回头单聊啊。嗯，那个那个，哦，对对对对对，干干活吧。The smart city world market. Has great promise. 
but the West is not quite up to speed. So you know what MC did? MC opened mainland China and Asia Pacific. Now, uh, how are we doing in those markets? I'll tell you how we're doing in those markets. We're not doing anything in those markets. That's because our marketing personnel, our marketing department suck. That's how we're doing in those markets. Yeah. Sir, Lo has ordered 30 million smart chips from Silicon. Tech director, stay put the rest of your vamos. Why did Lua Chengyu's company order 30 million smart chips and semiconductor parts from silicon? Well, to be honest speaking, I think it have to do with Long Guang. So what does uh, his new system have to do with Long Guang? Actually, what happening is once it came out of market, any big data software and hardware systems vulnerabilities will be detected. In other words, you know, he's no exception. Oh, well, isn't that sweet? He wants to raise up Yunlong all by himself. Sir, what should we do now? Uh, you know, <laughs> I was, I was just thinking. Was there something wrong with the equipment he ordered? No, I'm pretty sure there's nothing wrong with this. No. What I what I what I meant was, uh, is there something wrong with the equipment he ordered? Yes, Mr. Blount, there's something wrong. Yes. Hmm. Good.必须要解决被动反应的问题。我重房，你要考虑到现在。是老大，那细节是靠精算堆起来的。以我们现在的设备，很难突破这个瓶颈。大数据CT检测系统和智慧系统的运转匹配，对芯片的要求非常高。废话
。这次真的很感谢黄总的帮忙。您千万别跟我客气，我相信咱们在一起合作，那一定是双赢。<笑>商人的嗅觉很灵敏。哎呦，麦总，您这壶结的漂亮啊！这真的是一举多得。这次旭日一定会走投无路。我们必须尽快找出解决的方案。现在最好的方案，就是尽快把大数据 CT 检测系统给做出来。三千万已经打出去了，这账面上已经没有钱了。他们很可能就是冲着新系统来的。这个项目必须要停下来，不能停，眼瞅着有眉目了，不能停。你问题是你旭日眼下你要活下来吗？先，你给云龙定标准，就动了 HB 和 MC 的奶酪，他们今天就是在给你警告，不要再做不切实际的事情了。生存和情怀，你必须要做抉择，否则旭日跟着遭殃。这不是情怀的事情，这是责任，也是对我们自己负责任。就说责任，你不能让大家饿着肚子给你写代码吧。以卵击石，你想让大家再跟着你试一次夜吗？张宇，留得青山在，不怕没柴烧啊！不是你们这么做，公司不会有未来的。用不了两年，国外的发达国家就会在亚太地区站稳脚跟，到时候青山都是别人的了。你给我罗成宇，你不转变思路，公司根本等不上两年。我不能停。好，这样，我们召集股东开个会。咱们听听大家的意见，好啊，我同意。行吧。疯牛。想必大家都知道公司眼下的状况：设备被扣，资金撤离，投资链断裂。为了公司的生死存亡，我今天召集各位股东呢，在这里开个会。就公司是否暂停动态安防系统和大数据 CT 检测系统的研发，大家投票表决。当然了，困境是暂时的，等公司再次融资成功，项目立刻重启。表决吧。打平了，这次投票不算，再我一个。我同意暂停研发。怎么回事？知道吗？他谁啊？你是哪位？我是旭日科技的大股东，公司监事。大大股东？这是。我同意暂停新系统的研发。如果这样的话，我选择离开公司。老大，你们全走。好。同意罢免罗成宇先生董事长职务的，请举手。同意。通过说两句话。嘉明在归都已经安顿下来了。嗯。第二，布朗特董事长为我们三个人争取到了归都全球互联网大会青年科学家论坛的入场券。邀请函我发到你邮箱里了。你说话好吗？嗯。我尊重你的选择，也请你尊重我的选择，尊重我们过去、对未来和梦想的承诺，好吗？
洗碗机，你快进来。你买它干嘛、啊？买它干嘛？你看你那手都操成什么样了？人家说了啊，一个女孩的生活质量高低，完全是一伸手就看得，哎哎哎，一伸手就看得出来。哎，喜欢你，谁跟你说的这些、啊？呃，就就是卖洗碗机的人跟我说的。<笑>这下方便了，嗯，以后洗碗就有它了。师傅，靠边停车。一飞，你现在过得怎么样？还好，我拿到绿卡了。就算他不来，我也要留在这儿。那，布朗特什么态度啊？我拿个东西给你。你看看这个，布朗特董事长为我们三个人争取到的。青年科学家论坛，呵，这可难弄了。你发给他了吗？嗯。他怎么说？你们俩还绷着呢。我真的觉得，我们应该好好静一静，好好考虑一下我们的未来。我听说他公司有一批几千万美元的硬件设备被归都海关扣了，发不回去。他现在肯定特别着急，也特别无助。你要不要给他打个电话，让他来归都啊？你又不是不了解他。风光的时候他不来，走投无路了他能来。哎，是啊。那么多人跟着他吃饭，可想而知这有多难呢。那不还是他自找的？你不能这么说。现在咱们不在他身边，他肯定特别孤独。想不开啊！这是摔不死人。与其在这儿浪费时间，不如请我喝一杯吧。你请。说到底呢，归都就是每个 IT 青年的梦想之城。能在这个城市里生活，是每个像咱们这样的人梦寐以求的事儿。要是成语能这么想，那多好啊！以他的能力，只要他肯来，他就能站在顶端，俯瞰这座城市。是我们变得越来越现实了，还是他越来越不切实际了？我真的越来越不明白他了。后悔没跟他们一起去归都吧。事实证明，我是对的。从你离开 HB 那天起，就注定了今天的结局。你也没好到哪儿去。也是，我们都输了。你输在冲动，我输在莽撞。现在你都明白了，说这些有什么意义呢？行，不聊这些。我记得当初你在 H P 中国聊梦想的时候，我差点就被你感动了。我当时就在想，这个人跟我们家初老头年轻的时候是得多像啊！心怀执念，心无旁骛，整个世界都被梦想所充斥。
梦想。现在很少有人提及这两个字了。我就想着，有一天我能骄傲的跟全世界说，大数据没有比中国更好的发展环境了，因为我们的特点就是融合，国与国合。人与天合，人与地合，人与人合，和而不同，同而不和，这就是我们中国文化底蕴所在，也是我们大数据的精髓所在。现在跟你说这些，有什么意义呢？说实话，我真是找不着方向了，眼前黑黢黢，雾茫茫，什么都看不见。你和丁叔。完全没有必要开那个股东会，我对这个董事长我不感兴趣。况且我现在在与不在也不重要。你真的没有必要把自己活成一个孤家寡人。我听说江亦菲一直在归都等你呢。你们两个的感情能不能经历起这场风波，我不知道。但是有一点，你不能让一个爱你的女人为你的任性买单。我现在啊，不知道该怎么跟程宇进行交流了。有好长一段时间，我不愿意去面对他。不愿意去想我们之间的关系。嗯，那你就多想想你们的未来。是该好好考虑一下我们的未来了。七年的感情，比不上他的事业。玉飞，不用怀疑你们的感情。我从来没怀疑过。可是。我遇到危险的时候，身边的人不是他，难道这就是七年之痒吗？还是说他罗成宇从来就没有爱过我？我觉得去归都是你最好的选择。我算是明白了。明白什么？你还是惦记你那张契约，想变着法的把我给卖了。看着你现在值钱，卖个好价钱不是挺好的吗？嗯，也不错。你知道有这么一句话吗？“蜂王尾后针”，下一句是什么来着？最毒妇人心。我给你这个建议呢，出于三个原因。嗯，谢谢公平。你的爱情和梦想。其一，江逸飞在归都的处境十分艰难，你不去归都，矛盾无法调和，你们之间的结局就只有一个，分手。其二，你留在国内，没有一流的芯片，没有一流的设备，你的研发遥遥无期，你刚才说的那个什么伟大的梦想，得不到实现，这就是现实。其三。眼下你在公司，确实是阻挡发展的障碍。你给自己一条生路，也放大家一条活路。嗯。嗯。还有最重要的一点，布朗特和麦森不会放过你罗成宇的。你罗成宇在哪儿，那里就会遭殃。旭日科技就是站长 ，H T 中国，这个活生生的例子还不够吗？眼下已经有苗头了。按照你这意思说，我就是个倒霉蛋，我到哪儿，哪儿就倒霉，是这意思吧？不全是，至少去归都不会啊。如果你觉得面子上过不去，可以不去 H B。归都那么大，科技公司有几千家，以你的资历。完全可以让江逸飞过上财务自由的生活。我的梦想，你不懂
。那你笑什么？楚老头跟我妈吵架的时候，这句话嗓门最大。这么长时间了，我们好像一直都被那个虚无的梦想欺骗着，心中那个美好的梦想，就像是海市蜃楼，等梦一醒，一切全是虚无的。来了归都以后，就发现梦想很丰满。现实很骨感。你跟楚教授一样，妄想症患者。谁让我是他学生？你说我行啊？我不能这么说你吧。好莱坞电影当中有句经典台词：“你的能力有多大，责任就有多大。”就问我哪部片子？蜘蛛侠。变形金刚、超人都有，记不记得？但是很可惜，你们不是，你们没有那么大的能力，就不要放大自己的责任。你们拯救不了地球，拯救不了人类，而最需要拯救的，恰恰是你们自己。哎，哎呀。我真的没有太多的奢望，我就想要一个舒适温暖的家，一个爱我的、我爱的男人。凭我们的能力，这完全可以实现的，对吧？嗯。我现在看不到一点希望，搞得一团糟这些话，我真的憋了好久了。你如果一个人在这儿，我孤苦伶仃的，没有人去诉说，当然也没有人愿意听。我真的快憋疯了。他太自私了，我觉得他心里好像没有我一样。我觉得心里不重要。哭吧，都哭出来就好了。还有，那借你靠一靠，但是得还啊。与其彼此伤害，不如重新考虑一下我们之间的关系。我知道，我说这句话的时候，你会心痛。可这是我们必须要面对的现实。丁总，嗯，罗总说项目的事他不管了，这个字儿还是您来签吧。我的也被打回来了，回头送我办公室吧。怎么了？简单，好哥们儿，请接受我迟来的道歉，对不起
，请原谅我在黑客事件上伤害了你。我从来没有不信任你，是我越来越不相信我自己。大家看，老大在平台上给我们留言了。再见了，亲们。几经考虑，我还是决定离开。至于要去哪儿，连我自己也没有想好。我的眼前被迷雾笼罩着，我看不清未来，看不到希望，甚至看不清我自己。对不起，丁总，我把公司这个烂摊子留给了您。我也想跟大家一起把公司弄好，可现在，我越来越发现我的存在会成为公司发展的巨大障碍，所以，我必须走。再见了，亲们，感谢这些日子大家对我的不离不弃和温暖陪伴，请原谅我的逃离。最需要拯救的，恰恰是你们自己。有人说的对，此刻最需要拯救的人就是我。可是，没人能拯救得了我，所以，我必须想办法拯救我自己。他果然还是选择自己走了。你觉得他会不会是去归都了？谁知道呢？行在数据王国的蚂蚁，如此之渺小。我曾经坚信，小人物也能够成就大梦想。这个信念就像计算机里的零和一。而此刻，我的人生没有了计算方法。咱们还是得捋捋线索，看他有可能去哪儿。是不是我逼得太紧了？丁叔，这件事情跟您没关系。人在面对抉择的时候，都会有怯弱的一面。当初某人不也一样吗？抛下一切，义无反顾地离开了归途。哎，你说他有没有可能去归都找一菲啊？有这个可能。布朗特给了他全球互联网大会青年科学家论坛的入场券。不问布朗特？不会吧？当然不会
。笑什么？我说不会就不会。哎，别说了。眼下当务之急是公司的生存问题。公司的资金情况怎么样？现在公司账上的资金最多可能能撑半年。好在，还有智慧社区这个项目。且走且看吧。大教授啊，我听说你那位高卒啊，还是走了。哎呀，不是说天要下雨，娘要嫁人，我有什么权利不让人走啊？本来以为啊。他孤头作揖，没想到还是没顶住。半个月前啊，他让何伟交给我一个大数据安全项目，叫蒙光、嗯。我知道，只是那个项目太烧钱，资金缺口太大了。过几天我们一起找一下正道，跟他聊聊。色彩只不过是那一段波长产生的错觉。如果爱情，它告诉我谁的思念给谁失落。如果幸福。只不过是擦肩而过一个瞬间，忘我又一次，失去又一次，人群繁华，不肯说寂寞。北方。